Bueno, ya creo que está con nosotros nuestra voluntaria digital. Vamos entonces a comenzar con este pequeño taller que la Fundación Ciudad Mujer y nuestros voluntarios han preparado para ustedes. Por favor, les recordamos no interrumpir, ya que esta clase está siendo grabada. Si tienen alguna pregunta, puede usar el chat de la aplicación y eh, al final, pues nuestra voluntaria les irá respondiendo. Maiti es nuestra voluntaria en la tarde de hoy. Eh, Maiti nos va a contar de qué se trata la clase y bueno, estaremos todas muy atentas para aprender. Eh, sí, buenas tardes con todos. Mi nombre es Maite Álvarez y hoy yo voy a estar a cargo del taller que se trata de elaboración de los cupcakes, también conocidos como... Les cuento que esta clase es muy, es muy fácil, es muy fácil y no lleva mucho tiempo. Pues, eh, empecemos, ¿no? Me voy a, a colocar mi mandil voy a colocar mi mandil. Espero que esta clase sea de, de mucho agrado para todos ustedes y que puedan emprender desde casa. Se arriesguen sobre todo a emprender y así puedan generar su propio dinero. Recuerden siempre ponerse el mandil para no ensuciarse la ropa, lavarse bien las manos, desinfectarse antes de de empezar a, a elaborar cualquier como muffin, ya sean como tortas y cosas así, ¿no? Los materiales o los ingredientes para la elaboración de los cookies son muy fáciles de, de encontrar. Son muy fáciles de encontrar, las pueden encontrar en tiendas, en supermercados, en los días, en, en las plazas. Igual yo... Um, Igual yo les voy a dar algunas indicaciones para, para que ustedes vayan y compren y también les salga un poco más barato y ya puedan ir a un lugar exactamente a comprar. Bueno, yo voy a empezar. Voy a utilizar un bol, un bol de esto, para poder ir pesando. Voy a hacer... Voy a hacer una parada que es pequeña, una parada como para unos 12 a 15 muffins, una parada pequeña, pero si ustedes quieren hacer una parada para un, para que les salgan unos muffins más grandes, o, o ya sea unos 30 muffins por ahí, ustedes tienen que, tienen que incrementar. Por ejemplo, si yo les digo que es 100 de leche, ustedes lo que van a hacer es 200 de leche. Así, para que les salga una parada más, más grande. Bueno, vamos a empezar. Tienen que tener una plumita y, una, y un papel en su mano para que vayan anotando los ingredientes y los gramos que, que les voy a ir diciendo. Vamos a pesar 100 gramos de leche. Tengo la leche, como estoy poniendo. 100 gramos de leche. Si usted se pasa en 10 gramos, unos 15 gramos, 20 gramos, no importa, no importa si usted se pasa en esa cantidad, porque eso va a hacer que el muffin se haga un poco más esponjoso y un poco más suave. Así que si se pasa de leche, no importa, ya sea unos 20 gramos, unos 10 gramos, no más de eso. Así que leche 100 gramos. Vayan anotando. Ahora, Vamos a echar lo que es aceite. De aceite vamos a echar 110 gramos. 110 gramos. gramos de aceite. Ahora, ya que pusimos los 110 gramos de aceite, eso sí tiene que ser justo. El aceite tiene que ser justo. 110 gramos. Ahora vamos a pesar 100 gramos de huevo. Tenemos uno. Aproximadamente son dos huevos. Aproximadamente. Sí, disculpe, la leche es en polvo porque dicen gramos. No, 
es, es líquida, es leche natural líquida. Ah, entonces son mililit mililitros. Sí. Que aquí lo tengo en, en, en este y en este. Sí. Pero sí. Es líquida, es leche líquida. Ya. Entonces me quedé por los huevos, ¿verdad? Es aproximadamente dos huevos. Y le vamos a poner azúcar. Ya, vamos a ponerle 90 de azúcar. Ya, 90. En la leche, recuerden, en la leche sí se pueden pasar. En los otros ingredientes no, porque eso ya tiene que ser exacto. Eso tiene que ser exacto porque después se va a desequilibrar la, la masa y no va a ser como, como nosotros queremos. Miss, dijo 100 sí. gramos de huevo, perdón, 100, 100 gramos de huevo dijo. Sí, sí, ajá, Gracias. sí, y aproximadamente son dos huevos, aproximadamente. Ya, y aquí le vamos a echar también una pizca de sal. Una pizca de sal, una pizca, esto no es mucho, es una pizca de sal, y adicional, si ustedes desean, le echan esencia de vainilla, esencia de vainilla le echan un poco, esto es para que le dé sabor, esto es adicional, si usted le quiere echar, hay... Hay esta esencia de vainilla, esencia de naranja, esencia de coco. ¿Y qué será? ¿Será 5 ml nada más de vainilla? Dígame. No sí. lo escuché. ¿Será 5 ml de vainilla? De vainilla puede ser una media cucharadita. ¿Sí me escuchó? Bueno. Sí, sí la escuché. Ya, ahora ya le echamos este, lo que era la esencia de vainilla, y ahora vamos a batir. Esto de aquí lo vamos a batir. Lo vamos a batir. Este bato. Y se puede batir con la, también Así con la batidora eléctrica. Se puede batir con la batidora. No. No, con la batidora eléctrica no, le recomiendo un batidor así. Con la batidora eléctrica no, porque eso va a hacer que se le haga como un, como un, como un glass, más o menos. Esto se bate hasta que ustedes sientan que el azúcar esté disuelta. Hasta que el azúcar esté disuelta, ustedes lo baten. Tiene que quedar un color así, amarillito. No, no que esté en un color normal, amarillo. Ya, luego de que ya batí esto, vamos a pesar lo que es la harina. Lo que es... Ya, aquí tengo otro bol. Ya, ahora vamos a pesar 200 de harina. Doscientos de harina. ¿Qué me pasa? Doscientos de harina vamos a pesar y le vamos a poner diez de roya. Diez de roya. Le vamos a poner diez de roya. Es el polvo de hornear, ¿verdad? Sí, es el Royal. Ya. Ahora que vamos a hacer... La harina ¿no? La harina es todo uso. La harina es todo uso. Todo uso la harina. La harina, no la escucho. 
La harina es y polvo de hornear, la normal. Sí, la harina es normal. La harina es normal. Este, y, y ahí después le agregué el polvo, el polvo royal. Después de, después de que pese la harina, le agregué el polvo royal. Ya, entonces aquí está la harina. Con el, lo que vamos a hacer es mover aquí. Mover para que se vayan juntando los dos, tanto como la harina y el rollo. Y acá tengo las chispas de chocolate. Yo voy a empezar 100 de las chispas de chocolate, pero si usted cree que es necesario aumentarle 20 más, está bien, 20, 30 más. Porque lo que queremos es también que se vean las chispas en los, en los cupcakes, que se vean los chistos de chocolate, entonces voy a pesar 120. ¿Está bien? Voy a pasar una vez y voy a pesar 120 de chispas de chocolate. Voy a pesar 120 de chispas de chocolate. Las chispas de chocolate y los insumos que también he usado, este, también los pueden encontrar en, en Comerciales Prato. Comerciales Prato, que queda en Cristóbal Colón, entre Los Ríos y Esmeraldas. Comerciales Prato. Mm. Una vez de que he pesado chispas de chocolate, vamos a coger lo primero que hice, ¿recuerdan? La primera, lo primero que hice, que fue esto de aquí. ¿Cuánto de royal? El royal era 10. Ya lo bato de nuevo. Y voy a coger y voy a incrementar lo que pese acá de la harina con el royal, lo voy a introducir en lo que, en lo que pese de la leche, el aceite, lo voy a incrementar aquí. Ya, así. Así nos quedando. Y ahí voy a empezar a batir. Voy a empezar a batir. Bato, y se van a dar cuenta que se le va a hacer una masita. Ya les voy a estar quedando. Van batiendo, batiendo. Más o menos está quedando así, si ¿sí ven. Si ¿Sí se están dando cuenta, si ¿Sí pueden ver. ¿Cómo va quedando? Sí, sí, sí. Ya. Una vez que ya vamos, vamos a poner aquí las chispas de chocolate. Pero cuando nosotros pongamos las chispas de chocolate, no las vamos a batir, sino que vamos a coger una, una cuchareta una cuchareta ya vamos a coger una cuchareta y vamos a ir mezclando despacio porque si nosotros la batimos con el batidor vamos a hacer que las chispas de chocolate se desintegren se hagan se destrocen todo eso y no, no queremos eso queremos que muffin en el cupcake. Ya, eh, ya mismo digo todo, todo lo, vuelvo a decir todos los ingredientes, ¿ya? ya una vez de que ya he incrementado aquí lo, las chispas de chocolate, la masa era así, miren. Si pueden ver. 
Sí, sí se ve. Ya. Claro, lo que les recomiendo es que cuando ustedes pongan las chispas de chocolate, no batan con el batidor. Porque el batidor lo que va a hacer es que las chispas se desintegren, no queden, no queden, no queden normales, sino que después quedan todas trizas, y eso es lo que no queremos. Ya. Una vez de que ya está aquí lista la, la masa, vamos a coger un molde. Vamos a coger un molde. Este. Este de aquí. Que es un molde para cupcake. Este también lo pueden comerciar el frato, que queda en Cristóbal Colón, entre los ríos y Esmeralda. Ahí venden todas estas cositas, venden lo que son pirutitas, venden lo que son pepitas para decoración, ya les enseño. Estas pepitas que son para decorar los cupcakes, venden estas, estas paletitas de aquí. La, la dirección. Es eh, comercial el frato en Cristóbal Colón, entre los ríos y Esmeralda. Ahí encuentran variedad de cosas, muchísimas cosas. Pueden encontrar esencias, pueden encontrar colorantes. Ya. Entonces, una vez que ya está lista la, la, la masa, vamos a colocar las pirutinas en los moldes. Colocamos la pirutina en los moldes. Como estoy poniendo, sí. Y con... Oh, una de estas paletas que se hacen las bolitas de lado, si no tienen esto de aquí, no importa. Podemos coger una cuchara que sea onda, así, una cuchara onda. Y vamos a coger la masa y vamos a formar una bolita. Disculpe el nombre del pirutín, el nombre del pirutín. ¿Diga? El nombre del pirutín, ¿qué número es? El pirutín. No sé, el no se le escucha muy bien. ¿El pirutín qué número es? ¿El número del, del, del pirutín? Ah, la pirutina. La pirutina tiene que hacer una medida, una medida de, no tan pequeña. Esta creo que es el número, número 12, más o menos. Sí, no tiene que ser tan pequeña, porque si lo, lo vas, este, hace una pirutina pequeña, lo que va a hacer es que se riegue el... el el cupcake, tiene que ser uno donde, donde cabe la masa. Bueno, entonces aquí yo voy a colocar en la rutina. Un poquito más eh, del, del medio lo lleno, un poquito más del medio. Ya les enseño. Aquí, así. se logra ver ya, tiene que estar lleno hasta esa, hasta esa cantidad porque el muffin se infla el muffin se infla y después vamos, si lo llenamos de más, o si lo llenamos de menos nos va a quedar se nos va a chorrear si llenamos de más y si llenamos de menos no se va a ver el pico entonces una vez que llenamos todos, los vamos a meter al horno. De unos 25 a 30 minutos. Ustedes igual tienen que ver si es que el muffin, eh, con la parte de arriba, se ve, se ve doradito, ¿verdad? Si es que ustedes ya ven que está doradito, pero igual pueden que tengan sus dudas de que esté o no esté, le pueden meter un palillo un palillo de dientes, le pueden meter, y si el palillo sale limpio, es porque el muffin ya está. No pasa nada, no se va a bajar el muffin, nada. Solamente lo meten aquí, y ustedes ya ven que ya ahí, si sale limpio, es porque ya está el muffin. Me y después... Y después de el rato que estuvo hornando, saldría así. 
Saldría así lo que es el mute. Disculpa, ¿cuántos grados tiene que estar el horno? De 25 a 30 minutos. De 25 a 30 minutos. Eh, ¿A cuántos grados? Cuánto? Dígame. ¿A cuántos grados, disculpe? Eh, 150. Sí, no tiene que estar muy alto porque no, no queremos que se queme. Igual ustedes también tienen que estar pendientes. Y esta, o sea, sí tiene que quedar la partecita de arriba. ¿Ya ven? Se ve doradito y todo, pero no se ve que esté quemado. Se ve doradito. Discúlpame. Un ratito para decorar el muffin. Dígame. Eh, o sea que si uno desea, por ejemplo, adicionarle zanahoria o bueno, otra cosa, lo que hace es que le quita las chips, las chip, chispas de chocolate y le adiciona el otro ingrediente. Sí, por ejemplo, si, si, si quiere hacer de, de, de naranja, lo que vamos a hacer es echarle, ese, en vez de esencia de vainilla, esencia de naranja y rayarle la, rayarle la, la cáscara de la naranja un poquito para que eso le dé sabor. Pero la esencia de naranja es súper fuerte, así que tienen que usar un poquito, un poquito nomás, que no exagere, porque si no, en vez de saber a naranja, va a saber agrio, va a saber súper fuerte, y lo, lo que no queremos es que, que sepa rico, y que tenga también el sabor y la contextura. Sí, buenas tardes, una pregunta. Buenas tardes. Eh, yo hago un cake, Así como usted está haciendo, pero en forma en case, ¿ya? Pero yo voy para negocio. Pero durante cinco días ya se me gana, ¿por qué? Se me hace verde. Una es porque a veces los dejamos en el ambiente, así como, por ejemplo, que yo deje así, ¿ok? Que no lo, no lo cierre, porque al no cerrarlo, o sea, con el... Ustedes han visto, ya les enseño, esperen un ratito. Este de aquí, con este de aquí, es bien recomendable, es muy recomendable, que ustedes cuando hagan un postre, o hagan una torta, hagan un muffin, todo, ustedes lo curan con esto, para que el una, porque no sé si se han dado cuenta que hay unos cake que, que, que por encima está como duro, pero ya cuando ustedes se lo están comiendo, por dentro está suave, totalmente suave, entonces es por eso. Es por eso, porque no lo cubren, no lo cubren con algo y está mucho tiempo en el ambiente. Puede ser por eso. Yo porque yo, yo por ejemplo, yo me que ya cuando yo lo saco del horno, lo cojo y lo pongo con un, con un trapo ya, con una toalla, lo pongo, lo tapo. Sí. Y ahí al día siguiente lo cojo, lo corto y lo pongo en el, la, en el aparato ese de la, de, para poner las cosas, los que ¿Ya? ¿Ya? Y de ahí el siguiente día lo vamos para querer. Pero me dicen que en cinco días ya se le pone como verde. Intenta también poniéndole un poquito más de leche para que se haga un poquito más suave. Porque también hay okay. alguien que le ponen a la medida y también se hace muy duro. A los dos días, tres días ya está muy duro. Intenta también hacerlo un poquito más esponjoso. Sobre todo si es de naranja, si es de vainilla. Eso es que hay es muy probable que dos, tres días ya esté un poquito más duro. Ah, ya, ¿quieres que repita lo primero que mezclé? Este, ¿Sí me van a esperar entonces para enseñarles cómo decorar el fin? Claro, ¿Rato? claro que sí. Ya, está bien. A ver, aquí mi amigo quiere que le repita, a ver, de leche era 100. Esa es, eh, o sea, en la gente se hacen, se baten dos veces. Que en la primera se bate todo lo que es líquido, que es leche, aceite, huevo, azúcar y sal. Y en la segunda se hace lo que es harina, royal, que es lo seco, ¿verdad? Entonces, en la primera sería leche, 100. Aceite, 110. Huevo, 100. Que aproximadamente son dos huevos. Dos huevos. Azúcar, 90. Sal, una pizca. Y en lo líquido también no se olviden de echarle la esencia de vainilla, aunque yo dije que era adicional, pero si ustedes lo van a hacer con chispas de chocolate, sí echen. 
pero ya en otro caso que ustedes quieran hacer, por ejemplo, de naranja, como me dijo antes una chica, de naranja o de zanahoria, cosas así, o de coco, ustedes ya le incrementan la esencia que es. Este como es de vainilla con chispas de chocolate, le eché la esencia de vainilla. Pero si en caso de que ustedes sea de coco, de, de, de zanahoria, o de, o de naranja, le echan la esencia que es. Disculpe, si lo quiero hacer de chocolate, ¿cómo haría? Si lo, que, si lo quiero hacer de chocolate. O sea, la masa con chocolate. En lo de chocolate le pueden echar coco amar. Coco amar. ¿Qué cantidad? ¿Qué cantidad le puede echar? Coco amar le pueden echar, le pueden echar este, lo que es 100. Le pueden echar de coco amar. No, es, tiene que ser cocoa amarga para que le salga de chocolate rico, no, no que sea un, un, un muffin empalagoso, porque no sé si se han dado cuenta que hay a veces que el muffin es demasiado dulce que los niños o, o los adultos lo dejan, no se lo comen. Así que mejor les recomiendo que sea cocoa amarga. Ya, o, ahora, sea, o sea, que la cocoa se reemplaza o se adiciona. No, la, la, la cocoa se adiciona se adiciona. Porque igual si, si ustedes le quieren poner chispas de chocolate, está bien, porque es de chocolate. Es algo que sí, mm. sí se bien. Mira una pregunta. ¿El aceite puede ser cualquiera? Sí, el aceite puede ser normal. El aceite es normal. Ya les sí. Es... Sí, sí, Gracias, Gracias Miss. Ya, yo soy un, es de marca Joya Sol, y es muy bueno ese de ahí, la verdad. Pero sí pueden usar cualquiera, no, 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 no aceite de oliva, no esas cosas, sino el, el aceite normal. El que yo Mis, uso es Joya Sol, y ese aceite es muy bueno. Dígame. Mis, buenas tardes, una consulta. Yo no vi, disculpe, la, cómo batió la, la harina, o sea, porque yo a veces hago unos cakes, pero me suelen salir así como muy duro, pero yo creo que es por la harina, por la forma de cómo batir la harina, o mezclar. Ah, ya, el harina, por ejemplo, el harina, el harina es recomendable que ustedes la cierren. Yo ya, o sea, ustedes la ciernan para que no queden grumos, porque al momento de que ustedes ya la cierran, la, la harina queda lisita, entonces ahí a lo que ya lo batimos, ya queda bien bonito, una consistencia bien bonita. En la harina, por ejemplo, la mezclé con el royal, y cuando yo puse, yo hice fue con esta, esta paleta, mover así, entonces lo moví, moví la harina con el royal, y eso incrementé en la primera, en lo primero que hice. Ah, en la primera mezcla. Sí, en la pirámide. Ah, ya, ya. Gracias, mi. Ya. La verdad, yo, este, mantequilla, mantequilla no he usado. Eh, haciendo un buen aceite. Mi, buenas tardes. ¿Me podría ayudar, por favor, cuánto de harina puso y cuánto polvo de harina? Porque yo me estaba conectando, pero no me pudo tan pronto, entonces me salí porque mi hija estaba llorando. Entonces, ayúdeme con eso, cuánto de harina puso y los ingredientes todavía ya, estoy... De harina puse 210 de royal. Puse harina 200 y 10 de royal. Por ejemplo, pese lo que era la harina, pero tienen que cernir la harina para que la harina no vaya con grumo o cualquier basura, ustedes igual saben que siempre tienen que ser uno cuidadoso por, por el cliente, ¿no? Entonces, ponemos la harina y este, incrementé también el rollo. Y lo que hice fue es envolver todo. Lo que hice fue envolver todo. Y yo una vez que envolví bien todo, lo incrementé a la primera, a la primera cosa que hice, que fue lo líquido, cuando pesé lo líquido. Sí estaba en esa parte, cuando pesé lo líquido. No, mi, no estuve en esa parte. Yo ya me conecté <risa> cuando estaba mezclando la harina y no sabía, ya después usted ya mezcló todo lo que era la harina con donde estaban los huevos, decía usted, uh -huh. y de ahí hasta que después le puso las chispas de chocolate. Sí, bueno, en la primera en la primera mezcla lo que hice fue lo líquido, que fue leche, aceite, huevo, azúcar, una pizca de sal, y como les estaba contando a, 
a, a los participantes es que le incrementé, esto es adicional, es esencia de vainita, porque el quesito, el muffin que estamos haciendo, es de vainilla con chispas de chocolate. Pero así también les estaba diciendo que, por ejemplo, si es de naranja, si es de coco, le tienen que poner la esencia aquí. Ay, ay. Ah, no se puede batir con la batidora, porque la batidora lo que es más fuerte que el batidor. El batidor es hay que hacerlo lo más fuerte. Y hay que hacerlo con, con batidora manual. El batidor, el batidor, el batidor, el batidor. Ay, ay, sí, sí, sí lo tengo eso, solo... Es que el batidor es algo que tú puedes controlar, okay. ¿ya? El batidor es algo que tú puedes controlar y tú ya puedes ir viendo cuando ya se disuelve. En cambio, siento que con la batidora lo que va a hacer es que más se me haga algo espumoso, algo más espumoso porque recuerden que lleva huevo, se me va a hacer algo más espumoso y mmm, lo que yo no quiero es eso. Lo que yo oh, quiero es que, que quede algo líquido para cuando ya incremente la harina se haga la masita. Ah, ya, ya. Mi hija, otra cosita, o sea, solo la harina, solo la harina y el polvo de niar nomás son los que se hacen la otra mezcla, nada más, ¿no? Y ahí todo ah, lo demás va a batir en uno. Sí. Okay, en la okay. otra mezcla no se hace eso y después yo voy yo voy a pesar lo que es la chocochí, porque eso también lo peso aparte. Una, Así vez que, una vez que he mezclado la harina con la primera parte que hice, que era lo líquido, una vez que lo he mezclado todo, ahí incremento lo que es la chocochí. Pero como ya les dije, ahí no uso lo que es el batidor, sino que una paleta de estas y lo comienzo a mover despacio. ¿Para qué? Okay. Para que las chocochí no se me hagan trozos. No, no, no se me hagan trozos porque lo que yo quiero, como ven aquí, que se me vea la chocochica entera. Okay, ¿Sí, sí, 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 se ve. Mi otra cosita, este, ¿la harina se puede usar harina normal de tienda o tiene que ser harina ya con polvo de hornear? Tiene que ser normal, porque ustedes le van a incrementar lo que es el, 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 el rol. Los diez, ay, ay, ya, mi, se le agradezco mucho, muy amable, bendiciones, sí, gracias. Sí, porque este, cuando a veces uno compra así no sabe exactamente cuántos gramos trae, porque... Te pueden decir, trae 10, trae 100 gramos, pero a veces pesas y no pesas. Por eso es mejor, o sea, es recomendable comprar la harina y después incrementarle lo que es el rojo. Bueno, entonces vamos a la decoración de este muffin rapidito. ¿Está bien? Ahorita lo que voy a utilizar es chantilly. La chantillín también la pueden encontrar ahí en el local que les dije, en el Comercial Esprato. En el Comercial Esprato la pueden encontrar. Comercial Esprato. Ahí está, ustedes le piden, es una fundita que le dan. Esto de aquí lo vamos a decorar ahorita de, de algo de mar, de algo de, de, de sirenita. Lo que sí les recomiendo es que se actualicen bastante, en el sentido de, de que si les piden un muffin de sirenita, un muffin de, de ya sea de una caricatura, todo eso que estén a pendiente, sí, miren fotos, miren técnicas de cómo hacer, porque ustedes saben que este mundo está tan actualizado, y tantas caricaturas que salen, y uno tiene que, que, que estudiar, que estudiar para, para hacerlo. ¿no? A ver, voy a coger una manga, una de estas mangas, con esta boquilla. Una de estas mangas con esta boquilla. Voy a poner aquí lo que es el color. Estos colorantes de aquí también los venden en, en Esprato. Estos colorantes de aquí. Ahí también les venden la, la esencia. Y 
Ya. Una vez que está aquí, vamos, vamos a empezar del centro a enrollar así. Empezamos enrollando y ahí ya nos vamos directo para arriba. Y ahí ya nos vamos directo para arriba. Ya, formando una roseta. Formando una roseta. Entonces, con las perlitas que yo le dije que encontraban allá, en el frato, vamos a irse las poniendo. que le hice hágame un, un cocktail okay de, de la sirenita, cosas así. Ustedes tienen que hacer una rosetita así, del color que le pidan. Se le va poniendo y le ponemos una lámina. Una laminita. Y así es como nos quedó la decoración del cupcake. Miren, ahí se lo pueden ver, pueden apreciar ahí. Esto que está ¿Qué nombre es el chantilly, disculpe. El chantilly, ¿qué nombre tiene la marca? La marca del chantilly. Se llama más cream. La chantilly se llama más cream. Vale, gracias. Es esta de aquí, ya les muestro. Esta. ¿Sí la pueden ver? Sí. Profe, eso ya lo venden hecho. Esta de aquí. Dígame. Discúlpame, ¿ya la venden hecha? O sea, ¿o es la crema de leche para no, uno? Esto de, aquí, esto de aquí es lo que te ven. Esto de aquí es lo que te ven. Ahí ya tú tienes que, eh, que hacerlo. Profe, ¿qué consejo me da? La, la verdad es que a mí nunca me queda bien esa, esa chantilly, siempre me queda aguada, no me queda como es, y no sé, o sea, yo conge, eh, meto al, al congelador el, 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 el tazón donde la voy a voy hacer a decir, las es... ¿Cómo se la puede elaborar? ¿Está bien? Eh, yo tengo este, una, una máquina. Tengo una, una batidora así, como esta. ¿Ven? Entonces, ¿qué es lo que yo voy a hacer? Voy a vaciar ahí, ¿no? Esto de aquí es el costo. Voy a vaciar ahí la, la, la My Cream. Una vez de que yo la, la vacío ahí, le echo un poquito de... Este, este sedazo, han visto ese sedazo que es pequeño, le he hecho un poquito de, de azúcar impalpable, le incremento ahí en, en, en la en la en la crema chantilly le incremento y le voy a poner un vaso pequeño de agua helada. Un vaso pequeño de agua helada. Ya le enseño la cantidad más o menos. Este de aquí. Pongo la crema chantilly, le incremento azúcar impalpable y le pongo un vasito de este porte del agua helada, el agua que esté totalmente helada. Le pongo y le pongo a batir. Cuando ya esté batiendo, primero tengo que este, hacer que bata poquito. Una vez que yo ya veo que ya esté más alzadito, le voy a subir un poco más la velocidad. Entonces cuando yo vea que la chantilly no es que la chantilly me tiene que quedar aguada, me tiene que quedar en un término medio. Que no sea ni tan aguada, ni tan dura. Usted lo que hace es coger la... Coger una de estas, ¿verdad? Coger una, una manga. Coger un poco de chantilly. Y ya les voy a enseñar aquí. Y hacer una así. 
si a usted le sale bien así, si a usted le sale bien y le queda bien bonito así, miren, o oh, ahí haciendo un puntito, es porque la chantín ya está, ya está lista para trabajar. No, no es que se le riega ni nada, ni tampoco es que se cae. Cuando usted ya ve que la chantín está así, es porque ya está. No tiene que darle más fuerza ni nada, porque si no, ahí se le hace duro como pelota y, y no, no le va a funcionar. Incluso cuando usted decore un, un pastel y esté muy dura la chantilly, lo que va a hacer, lo que va a provocar es que se quiebre, es que se vea la, la torta como quebrada, la chantilly como quebrada. Y eso no, no se va a ver bonito. Ya, y entonces así es como quedó nuestro cupcake. Así es como pueden decorar. Les recomiendo también que usen láminas comestibles, son láminas de arroz, para ya darle un diseño así bonito. Y las pepitas también, que son los sprinkles. Que eso también los pueden encontrar en comerciales pratos. Yo les recomiendo mucho ese lugar porque hay de todo. Hay de todo. Bien, también, cuenta, también pueden que... usar la, la chantilly de comisariat. Pero ya les digo, esa es la manera en como yo preparo la chantilly. Mis cuánto de leche, disculpe. De leche. 100. De, de la primera batida me estaba diciendo, ¿verdad? De lo líquido. No, de ahorita de la preparación de la crema chantilly, porque normalmente se prepara con leche, pues no, para mezclar, ¿no? O no, con, solo con el vaso de agua. No, yo le pongo agua, agua helada. Ah, ya, entonces leche ya no. Yo le pongo agua helada. Es que ah, hay algunas personas que, que de verdad hacen diferente, pero ya le digo, yo le pongo agua helada y le, y le agrego también este azúcar impalpable. Gracias, mi y, o sea, y ahí le sentí, no queda empalagosa, no queda tan dulce. Me dijo una amigo? preguntita. Este, antes de ubicar el pirutín, antes de ubicar el pirutín en el, en el molde, ¿hay que engrasar el molde? No. No, no hay que engrasarlo. No. Yo, o sea, yo no lo engraso. Y igual el, el muffin me sale, es que cuando ya el muffin está, sale solito, uh -huh. sin necesidad de, de estar este, jalando ni nada, sale solito. Ah, ya, okay, gracias. Porque ya el, el muffin en sí ya genera esa capita de abajo, una capita ya así tipo grasosa que hace que ya salga cuando ya está. Ok, gracias. El azúcar imperpable es un poquito nomás. Este... De la medida de... ¿Han visto los, los sedazos pequeñitos? Mi, no puede pasar para ver más o menos cuánto azúcar, para tener una idea. Ya, ya les peso, ¿ya? Ya les peso para que tengan un Ya. Mis, bueno, esa crema de chantilly, ¿qué, ¿qué tiempo, de ¿qué tiempo dura? 30. Muffy, preparado. 30 de azúcar impalpable. Disculpe. Buenas tardes, disculpe, ¿qué tiempo dura el muffin con esa crema de chantilly así preparada? Que se vea bonita la forma de la rosa, como se ve. Así, así, o sea, en el ambiente, una hora. En el ambiente, una hora. Y que hay que este ponerlos de... a la refri entonces enseguida, a la hora. O sea, para una decoración de una no, fiesta. O sea, no, es que, no es que enseguida, pero igual sí que estén en un ambiente donde no, o sea, Supongamos que hagan una fiesta en, en una parte descubierta y haya mucho sol. Entonces, ahí, obvio, el muffin se le va a, a derretir. Igual tienen que estar en una temperatura que sea, sea un poquito fría. 25, 25 grados. O sea, con aire sí se mantiene. Con aire sí se mantiene. Aire. Con aire sí le dura, sí. Con aire sí le dura. Yo le digo porque ya ha llevado así. Disculpe, ¿usted tiene este, algún local donde enseña o, o prepara? No sé, ¿dónde se pueda ver este su trabajo? Este, este Yo, o sea, no, no, no tengo, o sea, no enseño, pero sí tengo un local este, donde vendo tortas, 
todo eso. Pero de ahí no doy clase. Pero sí, sí. Te... ¿Dónde es? Aquí en Durán para visitarle. Ya, ya les voy a, a anotar para que ustedes... A ver, estoy en Instagram como arroba chef del sur. Arroba chef del sur. M. Chef del sur M. Así estoy en Instagram. Arroba chef del sur M. Ahí me pueden, eh, me pueden encontrar en esa página. Ahí ven, van a ver unos modelos de las decoraciones, de las tortas, todo eso. Y un, y un que sí por unidad o por docena, ¿cómo se Allá. pudiera entregar? O sea, sí, solo, solo, solo el muffin sin decoración los vendo a 50 centavos. Y así con decorado, 75 centavos. Es que ustedes siempre tienen que darle valor a su, a su trabajo. Siempre tienen que darle valor a su trabajo. Ya, gracias. ¿Alguna pregunta más que alguien tenga? ¿Alguna sí, duda? Por favor. Bueno, Oiga, disculpe, también va a enseñar a hacer donas, por si acaso. Donas, la verdad no sé si hay otra oportunidad de otro taller. La que sea. Si se puede, sí. Si se puede, sí. Donas, galletas, algo que... O tal vez hasta la elaboración de la chantillín, porque ya algunos veo que están con, con esa duda de cómo se la... Se Sería prepara? magnífico. Miss, una pregunta. Para la preparación de la de la, de la chantilly, para los 12, 12 quesitos, ¿qué cantidad de chantilly usamos? ¿Qué cantidad o toda, la, o toda, la, o toda la funda se utiliza para... O, no, o, le digo que este, toda la funda le va a sobrar chantilly. Ya, pero ¿qué cantidad? Es menos, es menos de la funda. Este, ya no, les enseño no. una bandejita que podría ser para 12. ¿Qué? Esta bandejita aquí mismo. Esta bandejita de aquí, sí. Miren, esta bandejita de aquí donde, donde hice para el color rosado para el muffin. Este de aquí le podría servir para los 12 cuquetes. No me dejé así. No es ni tan grande ni tan pequeña. Pero sí digo que no se le va mucho chantilly en, el, en, en decorar 12 cuquetes. Menos de la funda. Hasta le sobra para decorar una torta. <risa> Otra ¿Será que utilizamos una taza? ¿Será que utilizamos una taza? ¿Una taza? Una taza de, de crema chantilly para, para hacer este a decorar los, uh, los muffins. O sea, una uh, ah, utilizamos ya, ya. Sí, una taza ya, ya de... Ya le entendí, ya le entendí, no le entendía. Ok, usted me dice que de la funda saco claro. la mitad. Guarda la mitad. Claro, o sea, más o menos, o sea, utilizar de la funda. Claro, de la funda podría usar la mitad. Muffins. Sí, la mitad. Este, la mitad o, o menos de la mitad. O menos de la mitad, sí, menos de la mitad, para poder decorar. Ahí echaría menos de las cosas. Por ejemplo, si de las culpable, le digo que es 30, usaría los 15, que es la mitad. Los 15 y de, y de agua ya usaría menos, ¿verdad? Sería, usaría la mitad del vasito que les dije de agua helada. Profe, una disculpa. O sea que, que con la receta base que su merced nos dio, ¿no salen 12 unidades? Con la receta que yo les di, si les sale, si les sale de una, le sale de unas ocho unidades a diez unidades, les sale. Gracias. Sí, porque incluso yo hice cuatro, yo puse cuatro ahí para hornar y todavía tengo masa, todavía tengo bastante masa, que si les sale más dos. ¿Alguna preguntita más? <ríe> Sí, disculpe, eh, profesora. Eh, ¿cuál es, ¿Qué tipo de colorante se puede utilizar para darle color a la chantilly? Ya, este de aquí. Son este, colorantes artificiales en gel, que son estos de aquí. 
Entonces aquí creo que no se ve tan bien, por lo que ya está un poquito manchado. Déjame ver si me ve. Colorantes de agua también pueden utilizar. Que son como esto aquí. Yo los tengo aquí, que son como un polvito. Que este polvo, por ejemplo, lo ponen en una botellita, le ponen un poco de agua, lo baten y ahí queda el colorante de agua. Que también lo pueden usar en chantilly. No pasa nada, lo pueden usar en chantilly también. Pero estos son polvitos, o sea, de agua. Ya, y estos sí son colorantes este, en gel. Son colorantes en gel. Son colorantes en gel. Ay, ah, también les recomiendo que cuando vayan a usar colorantes, no echen mucha cantidad de colorante. La chantilly va a saber muy amarga. Si ustedes ponen mucha cantidad de, de, de colorante, va a saber muy amargo. Tienen que controlar un poco el, el uso de los colorantes, porque después va a saber muy amargo. ¿Alguna pregunta más? Miss, una pregunta. Para hacer luz eh, de coco, ¿se pone el coco natural o deshidratado? Con la esencia de coco, se, se supone, ¿no es cierto? Claro, puede poner este coco rallado, coco ralladito, que esté bien. También le puede poner un poquito de juguito también, un poquito de, de, de coco. O de jugo del coco y el coco rallado. Sí, tiene que estar, este, puede ser deshidratado o puede ser del, del otro que usted me indicó. Y la esencia de coco también. Mi hijo, una pregunta, ¿dónde puedo ver la receta después? Es que no podía entrar y ya ahorita recién cogí y no vi desde el principio. La receta, este, esta clase quedó grabada. Y la puede buscar en YouTube, que está como Fundación Ciudad Mujer S. Ahí suben todos los videos y ahí también estoy indicando cómo, cómo hacer, cómo batir, cómo colocar esto. En, en YouTube lo puede buscar. Gracias. Ahí estoy dando el paso al paso de, de, cómo la, de cómo elaboré. Espero que próximamente haya otro taller en donde les pueda enseñar otra cosita más. O para que ustedes puedan emprender, trabajar desde casa, ganar su propio dinero. Miguel, Sí, ajá, es lámina comestible de arroz. Miss, buenas tardes. Una preguntita. Buenas tardes, compañeras, también. Miss, las personas que no tienen, por ejemplo, la pesa, que usted pesaba la harina, pesaba este, los huevos, que pesaba el azúcar, quizás unas que otras compañeras sí tengan la pesita, pero, por ejemplo, yo, yo no tengo la pesa. ¿Cómo me haría, cómo haría en tazas o en onzas? Que ahí yo sí sé hacerlos en tazas y en onzas, pero no tengo la maquinita para los gramos. ¿Cómo haríamos eso? ¿Cómo haría más claro para mí, para que sea más fácil? Gracias, Miss. Dame el teléfono, Ana. Ahí se me puso un poquito de aquí. Porque casi nunca he trabajado en en esa casita. Más siempre he trabajado en la esta. ¿Cómo podría ser? Podría ser. O mí, más o menos el cálculo, más o menos. Como para más o menos, yo creo que unas que otras compañeras tengan el mismo problema de yo. Y más o menos así nos guiamos. Por ejemplo, en 100 gramos de leche, ¿cómo sería en tazas? 
pongo una taza, taza y media, media taza, tres cuartos, algo más o menos por el estilo, más o menos. Gracias, Miss. Es que les estoy pasando por ayudar. Muchísimas gracias, Mes. Gramos sería media taza, 100 gramos sería media taza, 100 gramos sería media taza. Usted me dice que este es una taza con medida, ¿verdad? Entonces sería media taza de los 100 gramos de leche. Sí, 100 gramos, sí. Y este 125 gramos sería 5 octavos de la taza. Si es 50 gramos sería este, un cuarto. Una pregunta más, alguna duda. Miss, ¿dónde queda su local? En 90 gramos, si se escucha, Miss. Dígame. Mis, ¿dónde queda su local? Mi local queda en 4 de noviembre y Guerreros Martínez, en el suroeste. Ah, 4 ya, de noviembre ya, ya. y Guerreros Martínez. Ajá. Este, algo me estaba diciendo, este... Señorita Marta, creo que es. Me estaba diciendo algo. Ah, sí, sí. Dice 90 gramos de azúcar, dijo. ¿Qué será? Casi un poquito menos de, de azúcar, la media taza. De azúcar, sí. Ajá, sí. Oh, de yeah. 90, pero es un poquito que ya le estaba sacando la, la cuenta. Sí, de 90 sería un, un cuarto de la taza. Un cuarto. Ajá, sería un cuarto. De 90 de azúcar. Yo voy a buscar aquí a ver, a ver qué es para el espanto o el o el susto. Ya. ¿Alguna preguntita más? Cerrar el taller. Miss, Miss, sí, una preguntita más. Yo soy el, la tóxica, no se puede decir. Miss, 10 gramos de Royal. ¿Cuánto sería en cucharaditas? Dígame, Miss, porque en yo de esa, sería hasta... una cucharadita. Una cucharadita. Una cucharita, una cucharadita pequeña, ya le enseño más o menos. Una cucharadita la... cafetera, se puede decir. Ya le enseño, aquí tengo... O de, o de tomarte. Sí, una cucharadita de esa puede ser, de la de tomarte, una cucharadita de esa. Esas serían 10 gramos. Listo, mis, muchísimas gracias con eso. ¿Alguna preguntita más? Ya para cerrar el taller, si alguien tiene una duda. Mis, ¿alguna otra clase nos va a hacer el favor de brindarnos otro día? Ha estado muy linda la clase de hoy. Mis, ¿cómo, este, ¿cómo se le encuentra? Otro taller. Dígame. ¿Cómo se le encuentra en el Instagram? Arroba Chef del Sur M. Ah, ya, gracias. Chef del Sur M. Sí, ya estoy viendo si este Dios mediante se puede darle otro taller a ustedes. Ya les dije para que puedan emprender y trabajar desde casa, con mucho gusto. Mis, el nombre del comercial, me dijo de Frato. Comercial es Frato, es Frato. Frato. Ah, es Frato. Es Frato. Ajá, Frato. comercial es Frato. Queda en Cristóbal Colón, entre los ríos y Esmeraldas. 
entre los ríos y esmeralda. Ahí van a encontrar las pepitas que puse aquí como decoración, láminas, las... ¿Cómo se llama? Las pirutinas, las pirutinas también, las chocochitas. los colorantes, las esencias, hasta la hasta la crema chantillín también, ahí ve. Me es una pregunta, si se hace la decoración con el valetrín o crema de mantequilla, ¿el cupcake vale igual o vale más? Si se utiliza, si se utiliza la crema de mantequilla, ¿vale más el, el cupcake o vale menos? ¿O es lo mismo? Crema de mantequilla vale más, porque, creo, este, porque la crema de, de mantequilla... Este, lleva otras cosas, no, no lleva lo mismo que el... Sí, es, es más costoso eso. Así mismo también cuando hagan este, con la crema de queso, to, todo eso cuesta más. Tienen que hacer su costo de cuánto gastan, de cuánto invierte, para ahí poder sacar el precio de, de lo que va a vender del mundo. Igual también intenten de que si ustedes compran, no compren algo tan caro, algo más económico, obvio que no sea malo, porque a veces no todo lo económico es malo, hay cosas económicas que son muy buenas y que obvio les va a servir. Por eso siempre tienen que hacer el costo de, de, de lo que gastan y ahí, de ahí sacar a cómo van a vender. Por ejemplo, en mantequilla, ¿qué marca nos recomiendo utilizar en pastelería? En lo que es las tortas, así, ¿qué, qué marca? En mantequilla, en mantequilla yo he usado la guanela, aunque les cuento que yo casi no uso mantequilla, yo casi no uso mantequilla, pero la guanela, la guanela, la girasol también es buena, la guanela, la girasol, Hay una que también venden en el Tutti que es súper buena, es económica, pero ahorita no, no me acuerdo de esa, pero es súper buena esa. ¿Alguna otra pregunta, chicas? Chicos, también que no te vi que habían unos chicos aquí en el taller. Miss, una pregunta, una marca especial... Eh para hacerlos con, con coco amarga, como nos indicaba? ¿Qué marca de coco? Una marca especial. Ahí sí de ese le voy a deber la marca especial, porque yo este, la compro por al granel. Entonces no es como este, una... Como que compro una marca especial, es que yo pido y, y me la dan. La, la sé comprar este en en la plaza central, o hay también en el Prato, también la vende, en Gómez Rendón, de Los Ríos y, y, y Esmeralda también venden una que es súper buena. Miss, y la, el chocolate ese artesanal que usan en el campo, ¿eso se puede usar o no? Yo les recomiendo mejor la cocoa amarga. Porque así, este, con el chocolate así, no, no sé cómo lo pondría. Usted dice como de las chispas de chocolate. No, no, no. En el campo hacen un chocolate y a mí siempre me traen. Yo solamente lo rayo y ahí lo pongo cuando quiero hacer chocolate. Y automáticamente eso se, se, se hace nada, se puede decir. Pero es como o es, es como el chocolate en bruto, se puede decir. Yo cuando tengo que rayarlo, porque viene como eh, viene como que fuera un, una pelota, se puede decir. Y queda como un polito de usar, pero trate de que el azúcar le amenore, porque si no, ya, no. ya viene ya chocolate. Oh, oh, oh. Es, cho es chocolate puro, es chocolate puro, ah, y cuando me lo he comido así es amargo, y bien amargo, por eso le pregunto si ese, si ese chocolate lo podría usar. Sí, sí lo puede usar, si le queda así como como granulado, este, mejor ciérnalo para que no se le haga pelota, lo cierne y ahí se le hace, se le hace bien. Sí, ese sí, si es amargo está excelente ese de ahí. Ah, ya, ese es el que usted dice que lo raya. 
Sí, más o menos así como el de la mega, sí, así viene, pero viene, a mí me viene una pelotota grandota y no sé cómo bajarla, por eso le preguntaba. <risa> sí, sí, van así, le, si a lo que lo rayan le quedan como polvitos, lo pueden utilizar, porque es preferible usar cosa, este, un, una cocoa, un chocolate amargo, a que ya esté dulce, porque si no va a quedar muy dulce el, el cupcake y no se va a apreciar el sabor, la gente lo va a dejar. Miss, entonces, en la crema de chantilly la que usted nos comentaba, ¿tiene que ser la marca en la que usted nos enseñó, nos, pre, nos enseñó ahí? ¿O puede ser la que ha motivo algún, algo rapidito? Voy al comisariato y, y, y quiero esa crema de chantilly que vende y si sí me vale o, o no. Sí, o sea, yo le recomiendo la, la más cream porque la verdad que esa, esa marca de chantilly es muy buena y es muy fácil de preparar. Si ustedes, este... Ya compran en el comisariato, preparen el mismo como yo les di las indicaciones, aunque ahí atrás se deben venir cómo, cómo, cómo hacerla. Sí, la mayoría, la mayoría tiene que se le pone leche, y yo, primera vez en mi vida que yo veo que usted le pone agua helada, por eso era mi ah, curiosidad. O sea, ¿qué tiene miren, entre, miren, entre el uno miren, y el otro? No sé. Y ya la tengo rato aquí, y no pasa nada. Y está bien. ¿Sí ven? Y lo hice con sí, agua, no con leche. Por eso les digo que cada quien tiene, o sea, una forma de preparar diferente, pero yo les digo, a mí la chantilly me sale bien, no se hace aguada, echándole agua y queda, o sea, queda un sabor rico, queda un sabor rico para qué. Por eso les estoy recomendando la más cream, porque, porque quiero que les vaya bien, quiero que usen un buen producto. Y ahí en el frato la venden, en el frato la venden, venden este, las pepitas, venden las azúcar hiperpable, venden todos esos productos. Mes, eso de la cuestión de la harina, no la puede, no se puede usar, ejemplo, la harina que es la harina, la harina ya, que esa supuestamente ya viene con polvo de hornear, y hay otra harina ya que no viene sin polvo de hornear, ¿qué, esa se podría eh, usar o no? Les recomiendo que la harina ya no la usen, les recomiendo que no la usen porque... Esa de ahí dice que viene, que no viene, y cuando tú pesas no viene lo que lo que es, y se siente como más grumo esa harina, si se dan cuenta. O sea, yo le vi, yo casi yo no uso esa harina, yo prefiero comprar en la, en, en la tienda, o así como ya les digo, en, en los supermercados, pero menos la allá, no uso esa allá, porque ya, o sea, no es como... No es como que yo esté haciendo mismo el procedimiento, sino que ya viene eso ahí incluido y no sé si estará bien o estará mal. O sea, yo recomendación no, no, les, o sea, no les recomiendo que usen la, la harina. Entonces, ¿podría usar la harina, la harina normal que venden en las tiendas? ¿se puede sí, decir? sí la pueden usar. Por eso al principio les, les, oh. les comenté que okay. los clientes eran más fáciles de encontrar, que eran que los pueden encontrar en las tiendas, en los supermercados, en las plazas, y que les dé la receta. Si se, se dieron cuenta, no, no nos demoramos mucho casi en hacer la receta esta. Ya. Ahora sí, pues yo creo que ya es hora de concluir el taller. Espero que lo intenten hacer en sus casas y espero de todo corazón que les salga este igual si tienen alguna duda revisen el, el video en YouTube que ahí están grabadas las clases en, en Fundación Ciudad Mujer ahí están grabadas las clases y, y espero verlos pronto en otro taller Así que muchas bendiciones, saludos. Cuídense. Muchas gracias, Miss. Muchísimas gracias. gracias.